Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα νέα συνταγή, ψωμάκι. Θα φτιάξουμε μπαγετούλες για σάντουιτς. Δεν είναι δύσκολο. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 800 γραμμάρια νερό. Το νερό μας να είναι λίγο χλιαρό. Θα βάλουμε δύο φακελάκια μαγιά. 25 γραμμάρια ζάχαρη θα ανακατέψουμε λιγάκι και τώρα θα βάλουμε 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις Είκοσι γραμμάρια αλάτι και 800 γραμμάρια κίτρινο αλεύρι στα ρένιο. έτσι, είναι το, είναι το αλεύρι που λέμε για ψωμί, το ζυμωτό θα ανακατέψουμε Μπορείτε και με το χέρι να κατέψετε, αν δεν μπορείτε με κάποιον άλλον τρόπο. Μιλάμε για ανακάτημα και όχι για ζύμωμα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, όπως είναι τώρα θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί τουλάχιστον για μισή ωρίτσα. Εννοείται ότι θα βάλουμε από πάνω μεμβράνη, έτσι. Τα από μισή ωρίτσα, όπως βλέπετε έχει φουσκώσει, έτσι, όχι αρκετά, αλλά έχει φουσκώσει. Λοιπόν, θα πάρετε ένα ε, που ψεκάζουμε, αν δεν έχετε, μπορείτε να το ρίξετε λιγάκι νερό, έτσι. Έτσι, δεν θέλουμε πολύ νερό, ίσα ίσα να βραχεί προς τα, από την έξω μεριά λοιπόν και θα πάρετε σιγά σιγά και θα μου το ζυμώσετε προς τα μέσα δηλαδή θέλουμε να κρατάει την υγρασία μέσα η ζύμη έτσι αυτό το πραγματάκι θέλουμε λοιπόν όπως είναι τώρα ξανά πάλι το σκεπάζουμε έτσι και το αφήνουμε 20 λεπτά αυτή τη φορά 20 λεπτά μετά θα ξαναψεκάσουμε πάλι Θα αφήσουμε πάλι 20 λεπτά και μετά θα μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε τα ψωμάκια μας. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, κοιτάξτε τι ωραία έχει φουσκώσει. Έτσι. Θα ρίξουμε αλεύρι στον πάγκο μας και θα μεταφέρουμε το ζυμάρι. Θα ρίξουμε και άλλο αλεύρι από πάνω για να μην μας κολλάει Θα το ζυγίσουμε και θα βγάλουμε τέσσερα φρατζολάκια Πάμε σιγά σιγά τώρα να διαμορφώσουμε Το έχω κόψει σε τέσσερα σημεία, σε τέσσερα κομμάτια Έτσι, πάντα με αλευράκι, το βοηθάτε Απλώνουμε Και Τώρα τι θα κάνουμε, θα αρχίσουμε να ρολάρουμε για να βγάλουμε 
το φρατζελάκι μας στο κλείσιμο του εδώ θα το κλείσουμε τσιμπώντας το θα το γυρίσουμε ανάποδα και θα το αφήσουμε στην άκρη το ίδιο θα κάνουμε και με το επόμενο θα βγάλετε 4 φαρτζολάκια του μισού κιλού μπορείτε να βγάλετε και παραπάνω αν θέλετε εσείς Το απλώνετε όσο πιο πολύ μπορείτε με το χέρι σας Έτσι Και πλέον Το ρολάρετε Έτσι ακριβώς θα κάνετε και τα υπόλοιπα δύο Έτσι, εδώ Βλέπετε θα το τσιμπήσετε Να κλείσει Το γυρνάμε ανάποδα, το διαμορφώνετε και το αφήνουμε στην άκρη. Έτσι, θέλουμε, το αφήνουμε στην άκρη γιατί για να ξεκουραστεί. Έτσι, αυτό είναι ο λόγο που αφήνουμε στην άκρη τα ψωμάκια. Πάμε λοιπόν, τα δύο όπω βλέπετε τα έχω φτιάξει. Εντάξει, πάμε να τα αφήσουμε στην άκρη. Θα πάρουμε. Δεν κάνετε τίποτα απολύτω εκτό από αυτό που σα δείχνω. Όπω τα έχουμε διαρρυθμισμένα, απλά. Το σφίγγετε λιγάκι να μακρύνει. Εντάξει. Θα πάρουμε μία λαδόκολα και θα κουμπίσουμε το ψωμάκι μας επάνω. Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτό. Ανοίγει τόσο εύκολα που δεν χρειάζεται ούτε να παιδευτείτε ούτε τίποτα. Βλέπετε. Θα κουμπίσουμε τώρα και το άλλο Διαμορφώνεται Και τα αφήνετε να ξεκουραστούν Τώρα θέλουμε να ξεκουραστούν τουλάχιστον ένα 20 λεπτό Έτσι 20 λεπτά μετά Θα βγάλουμε τη, την πετσετούλα μας θα τραβήξουμε λιγάκι να δώσουμε χώρο να αναπνεύσουν θα πάρουμε αλευράκι ένα ξηραφάκι και μόλις βύσει το λαμπάκι του φούρνου μας 200 βαθμούς αντιστάσεις μόλις βύσει το λαμπάκι του φούρνου μας θα φουρνήσουμε θα φουρνήσουμε μέχρι να θα δείτε θα πάρει ένα πολύ πολύ ωραίο χρωματάκι υπολογίζω γύρω στα 40 λεπτά 50 εκεί λοιπόν τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα Πρέπει να τα αφήσετε να κρυώσουν. Όταν κρυώσουν με ένα πινελάκι μπορείτε να πάρετε το αλεύρι 
Έτσι, τα κόβετε στη μέση και μετά ξέρετε. Σάντουιτς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλουμε στο www.magirikesapolavsis.gr Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.